。爷爷，这位就是淑美的副总裁，能代替公司说话。上次骗你那个员工就是他开除的。你好，你好，贾老，你好。哎，坐吧，坐吧。啊，谢谢。你也坐，坐，小心啊。贾老先生，我是舒美公司的副总裁袁哥，非常抱歉，上次因为我们的工作失察，给您造成了这么大的困扰。没事，听小龙说，你们要买我的画。啊，是的，我们想购买的是使用权，只要您愿意授权，我们就可以把您的画作印在我们的产品上，销售出去。后续我们公司还有一些线下的推广活动，这样会让您的艺术作品在大众心中更加有知名度和认可度。哎，名和利，我都这个年纪了，已经不在乎了。问题就是，我的作品，那就是我的作品，别人不能偷，这是原则，也是对艺术的。起码的尊重，我明白了，贾先生。那合同不知道您看过了没有？合同我不管，啊，你们跟小龙谈。啊，我知道了。那具体的细节，我就和贾先生对接了。啊、对了，贾老，我之前听贾先生说，您来过我们公司一趟。反映过抄袭的问题，当天是一位名叫古桥的员工接待了您，对吧？对，呃，就是你开除的那个。作为领导，你办事还是挺靠谱的，要注意约束好手下的员工，啊，不能这样，这样长期下去，非出事不可。啊，谢谢您的提醒，嗯。您方便帮我一个忙吗？请问，您能不能在这张照片中指认一下古桥？袁总，啊，没事。您什么意思啊？没事。啊，两位别误会，我并不是质疑贾老，我只是想再确认一下。嗯，是他。您确定是他？就是他，没错。啊，贾老先生，您介意跟我说说当天事情的经过吗？你好，哎，小伙子，啊，帮我把门开一下。呃，你有预约吗？预约？我没有预约。您没有预约的话，我不能放您进去。我找他们舒美公司的，有重要的事要谈，通融一下。不好意思啊，大爷，我们公司有规定，外来人员必须要有公司的接待才能进去。哎、呃，要不这样，您给舒美的人打个电话，让他们派个人下来接您。行，你把他们领导电话给我，我给他打电话。领导的电话我怎么能给您呢？这泄露别人个人信息。哎呀，他们舒美公司合作的一个漫画家呀，抄袭的是我的作品，我找他们真的有很重要的事情要谈呐、啊。大爷，这个跟我没关系啊，我们这儿有规定，您没预约，我就只能按照规矩办。哎呀，电话不肯给，又不让我进去啊。行，嘿嘿，我就在这儿等着了。哎，大爷。这是闸口，咱们去那边好吗？哎，大爷，我今天第一天上班，你别为难我。来，哎、干什么你？抓贼呀、啊！哎，别动手。啊，师傅你好，我是舒美的员工，有什么事儿您可以跟我说。啊，你舒美员工啊？嗯，那好啊，那我上去吧，我找你们领导。我们领导今天不在公司，要不您有什么事儿可以先跟我说。等领导回来，我替你转述。要不这样，咱们这边聊。好了，消消气啊，你别跟他一般见识
，咱们上这边。来，您坐。一个小保安都敢跟我吆五喝六的，您先缓缓，别气坏了自己的身子。我能不生气吗？我好心好意来提醒你们，还不让我进，活该！你们的公司啊，等着受牵连吧。是是是，嗯，那您今天找我们是想反馈什么？这样，你们公司最近不是合作了一个叫白雪的漫画家吗？嗯。他的东西啊，都是抄袭了我的，这是对艺术的亵渎啊！您说白雪抄袭您的作品？啊，我有证据。你看，叔叔，嗯。白雪它整体的风格是偏二次元的，和您的这个好像差的有点远。哎，你仔细看，它整个的故事构思，每个单元的基本元素，和我的都一模一样啊。这还真是。我画的连环画呀。早在七八十年代，就家喻户晓了。我不可能去污蔑一个年轻的画家。再说，我今天来呀，也不是来追责的。我孙子呢，为侵权这个事、抄袭这个事啊，坚决要替我维权。我怕呢，到时候会连累到你们公司。所以我今天来提醒你们，还是尽快的和他解除合作关系。是，呃，是这样的，叔叔，其实我呢，呃，我其实也算是这个项目的负责人。哦，对，今天特别感谢您大老远跑来告诉我们这些。呃，这样，等我们领导回来，我肯定第一时间把这件事情跟他们反馈，呃，引起全公司的重视。如果白雪抄袭。属实的话，我们立即中断跟他的所有合作。啊、哦，原来你是这个项目的负责人呐、啊，还没问呢、啊，姑娘，你贵姓啊？啊，免贵姓谷，您叫我古桥就行。哦，古桥。<笑>这样，叔叔，要不，咱们留个联系方式，有什么消息随时跟您沟通。行行行行行。<笑>叶希，你来我办公室一下，把门关上。你知道我为什么找你吗？师傅，我错了。我那天确实在楼下碰到一个老人，他说白雪抄袭的事，但我当时以为他是个碰瓷儿的，所以就把他赶走了。我真的没想到会会造成这么严重的后果，是真的没想到吗？师傅，不是你想的那样，那是什么？不是你故意针对古桥，不是你故意栽赃陷害，不是你不顾公司利益。行，你不说我来替你说
，您在公司楼下碰到贾老，你知道，国漫合作的项目一直是古桥在负责，所以你就想借老画家的手白古桥一刀，所以你就谎报了他的名字，是这样吗？当初这件事，你为什么不告诉我？如果我知道了，我有其他的办法可以挽回，公司也不至于陷入这么被动的局面。因为只有这样，你才会开除顾强。你为什么要走到今天这一步？我记得你刚毕业的时候就来舒梅。连副总都夸你聪明又能干，将来肯定非常优秀。可是我没有想到，你居然为了栽赃古桥，不顾公司的利益。我就是看不惯他。他来之前，你所有的事情都交给我做。你去见朋友、见客户，都是我陪着你去。可他来了之后呢？所有的人都围着他转。郝帅是，杜总是，现在连小王、小夏都围着他。但你知道我最在乎什么吗？我最在乎的是，现在连你也变了。师傅，你好好想一想，你已经多少个客户没有带过我去见，多少个项目没有让我陪着你去做过。现在所有风光的工作，你第一个想到的都是他。最后剩下没人干的苦活累活，才能轮到我身上。我做什么你都看不到。还有 G.K， 他明明工作能力就是不行，为什么还能让他去做？这也是我的工作，为什么他也要抢？所以，我现在就是想让你看看这么一个扶不起来的阿斗，他有什么好结果。我知道你的事业心很强，本来市场总监这个位置，我是一直替你留着的。算了，你做的事情我不会告诉副总，我也不会开除你，但我给你时间。你把手里的工作交接清楚，自动离职吧贾龙已经同意跟我们合作了，只要我们发布声明，立刻就可以签约。声明我起草了一份。江山如画那边还是没有动静，目前还没有。不过我听小豹说，他说这个白雪有很多脑残粉，他们不只是坚信他没有抄袭，而且还正闹着。说要贾龙呢，必须要在直播的时候晒证据。如果他是没有实锤的话，就要反过来让他向白雪赔礼，还有道歉。也就是说，如果我们现在贸然发声明，单方面要白雪跟我们终止合作，会不会让他的粉丝把我们变成箭靶子？副总。我见过那个老画家，我觉得抄袭的事，基本上是没有反转的余地。如果我们现在主动终止合约呢，还是有主动权的。但如果等到贾龙放出实锤以后，我们再终止
，那就成了垂死挣扎了。嗯，那就是说，现在我们除了发这个声明，我们就没有别的选择了。就目前的情况来看，没有什么更好的办法。白雪。抄袭啊？没有，你没有，为什么不去澄清呢？澄清有什么用啊？他故意抹黑我，我能怎么办啊？他说我抄袭，我还说他碰瓷呢，我。舒美带着这么大的诚意过来跟你合租，你不能一走了之啊？谁跟你签的合同，你找谁去？跟我没关系。哎小先生，我是舒美的员工顾强，跟白雪合作的事儿是我负责的，很抱歉给您造成了困扰，不知道能否见个面，允许我向您和您的爷爷当面道歉。嗯、如果白雪真的没有抄袭。那很有可能就是贾龙说谎，我一定要去会会这个贾龙。这次数据又出错了，经理，前两天我请假，这这不是我做的。你现在推卸责任有意义吗？这件事情是我交给你做的，我不找你，找谁啊？对不起啊，经理，我马上整理好。年纪轻轻的出了事情，就找理由找借口，也不知道跟谁学的。快点啊，我等着用呢。哦。贾龙，去叫总裁办公室，徐总找你。我、啊。嗯。我。熊总喝茶。徐总，感谢约个高尔夫球怎么样？啊，听说熊总球打得不错。<笑>徐总。哦，小贾，来来来，进来。徐总，您找我，啊，哎，站着干嘛呀？来来来，坐坐坐。啊，呃，徐总，那那数据是我是是我的问题，我整理好了，马上再送过来。小贾，叫你过来不是这个事儿啊。好，我给你介绍一下，这位呢是 J.K. 的熊总。你好，熊总好，熊总好，请坐，我们坐下聊。
我和熊总啊是多年的好朋友了。今天他过来呢，谢谢，谢谢，是有件事情，想找你帮个忙。熊总，您有什么事儿尽管说，如果我能做得到，我一定尽力帮。那太好了，我们就不用绕弯子了。是这样子的，最近有个漫画抄袭事件，闹得挺大的。这事儿呢，涉及到舒美公司，而舒美跟我们 GK 是合作伙伴。听说这部作品的原创老画家，是贾先生您的爷爷，不知道您是否愿意帮忙，从中调解一下，让这件事大事化小。哦，这件事情啊，我爷爷原本以为他的作品得到外人的再次关注，他是很开心的。可是白雪在他不知情的情况下肆意抄袭他的作品啊，而且到现在，连个说法都没有给我们，这是对我们极大的不尊重。贾龙，这些我都明白，我们也能理解你爷爷的感受嘛。哎，你不是一直想要升职调岗吗？如果这件事情你能够帮忙的话，那刚好，熊总的公司啊。空缺一位市场部经理，你可以考虑一下。嗯，熊总，您想让我怎么做？很简单，说服你爷爷出面澄清一下，这只是个误会嘛，是大家的创作灵感，撞了。副总，喂，各自，你现在马上找回公司。贾龙出来澄清说，不是抄袭，是灵感撞。你现在尽快赶回来。知道了。原本我一直都很担心，一旦要发布跟白雪终止合作的声明，其实很难免，我们又要面临新一波的职业黑。不过现在好了。贾龙居然自己澄清所有一切都是误会，那就是说，我们的困难也全都可以迎刃而解了。副总，我还是觉得这件事情有点蹊跷。首先，贾龙的爷爷就不像是会说谎的人，而且贾龙已经答应了和我们舒美合作，这件事情杜总也是知道的。那他怎么会在这个节骨眼上突然反水了呢？一看你就是刚刚没上网。贾龙已经发了微博长文解释了，贾老和白雪的作品呢，虽然有相似的地方，但的的确确是艺术灵感的碰撞，啊，而且我跟副总上网查了一下，这种事在文艺圈并不少见。可是你太谨慎了，鸽子。其实这件事一直以来都很蹊跷，可能从头到尾。都是我们的竞争对手在幕后策划一切，不过只是没想到，你和炳文居然能够想出跟贾龙的爷爷合作来做补救方案，所以对方可能怕会穿帮，所以立刻叫停了。嗯。啊，对了，副总，那既然事情已经解决了，古桥是不是也应该回公司了？我之前听杜总说，他为了国漫这件事情，一直兢兢业业下了不少功夫。那既然这件事情和他无关，那他也应该回公司了呀。可以啊，叫他回来吧。您好，请问您找哪位？哦，我找贾龙，我跟他约好了，您跟他说他就知道。贾龙啊，他已经好几天没来公司了，好像已经离职了。离职？嗯
，等一下。顾小姐，我们一起欢迎顾小姐。谢谢，我就说嘛，你平时工作那么认真，公司怎么可能真的开除你啊？都怪那个贾龙，没事瞎折腾什么呀？不过这个贾龙也蛮奇怪的，之前信誓旦旦的说要追查到底，可现在却自己出来澄清。他呀，就是故意爆料，吸引眼球呗。可对他有什么好处呢？现在他一直被别人骂呀。哎呀，这骂不骂的，起码人家现在出名了呀。对啊。现在这种人多了去了，为了出名不择手段。嗯，好，好，好，好，不说了，不打扰你工作了，加油。<笑>